আসসালামু আলাইকুম বিনা সমাবেশের ধারাবাহিক ক্লাসে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকে আমরা আরেকটি উদাহরণ করব উদাহরণটি হচ্ছে পারমোটেশন শব্দটির স্বরবর্ণের অবস্থান পরিবর্তন না করে বর্ণগুলোকে কত রকমে পুনরায় সাজানো যায় এইখানে প্রশ্নে দুইটা কথা নতুন আসছে একটা হচ্ছে স্বরবর্ণের অবস্থান পরিবর্তন করা যাবে না আর আরেকটা বলা হয়েছে পুনরায় সাজানো তাহলে এটার জন্য প্রথম কথাটা হচ্ছে স্বরবর্ণের অবস্থান পরিবর্তন করা যাবে না অর্থাৎ আমরা যদি এটা সমাধান করি সমাধানের জন্য আমি একটু জাস্ট পারমোটেশন শব্দটা আগে লিখে নেই পারমোটেশন তো পারমোটেশনে বলছে স্বরবর্ণগুলোর অবস্থান পরিবর্তন করা যাবে না অর্থাৎ যেই যেই জায়গায় স্বরবর্ণ থাকবে তারা সেম জায়গায় থাকবে অর্থাৎ এদেরকে আমরা চেঞ্জ করা যাবে না এই যে ই তারপর ইউ এদেরকে চেঞ্জ করা যাবে না এ আই ইউ অর্থাৎ এদেরকে আমাদের সাজানোর প্রয়োজন নেই আমাদেরকে বাকি অক্ষরগুলোকে সাজাতে হবে তো বাকি অক্ষর কয়টা আছে আমাদের পি একটা তারপর দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা তো ছয়টা অক্ষরকে আমরা সাজাতে পারি কিভাবে সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল তো সিক্স ফ্যাক্টোরিয়ালের মধ্যে আমাদের দুইটা টি থাকার কারণে আমাদের কি করতে হবে টু ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা ভাগ করতে হবে তো এটা আমরা হিসেব করলে আমরা পাই হচ্ছে তিনশো ষাট এটা হচ্ছে স্বরবর্ণের অবস্থান না পরিবর্তন না করে পারমোটেশন শব্দটাকে সাজানো তবে এখানে প্রশ্নে বলা হয়েছে পুনরায় সাজানো তো পুনরায় সাজানো বললে আমাদের কি করতে হবে এই যেই সাজানোটা আমরা পাবো এটা থেকে এক বিয়োগ করে দিতে হবে কারণ পুনরায় সাজানো বলা হয়েছে তো অলরেডি এই যে পারমোটেশন পারমোটেশন শব্দটা নিজে একটা সাজানো শব্দ তো এই জন্য পুনরায় বলার কারণে যেই সাজানোটা আমরা পাবো এটা থেকে এক বিয়োগ করে দিতে হবে সুতরাং আমাদের মেন আনসার হবে কি তিনশো ষাট মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ তিনশো উনষাট এই হচ্ছে মানে পারমোটেশন শব্দটা স্বরবর্ণের অবস্থান পরিবর্তন না করে পুনরায় সাজানো পুনরায় বিন্যাসের আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি উদাহরণটিতে বলা হয়েছে ডিরেক্টর শব্দটির স্বরবর্ণের ক্রম পরিবর্তন না করে বর্ণগুলোকে কত রকমে পুনরায় সাজানো যাবে এখানে আমাদের আরেকটা নতুন কথা আসছে নতুন কথা হচ্ছে ক্রম পরিবর্তন করা যাবে না তো এটার জন্য আমাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে ক্রম পরিবর্তন করা যাবে না যাদের তাদের এক জাতীয় অক্ষর মনে করতে হবে অর্থাৎ আমরা এক অভিন্ন অক্ষর মনে করতে হবে তো এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে ক্রম পরিবর্তন করা যাবে না অর্থাৎ আমরা দেখি ডিরেক্টর শব্দটা ডিরেক্টর ডিরেক্টর শব্দটার বলা হয়েছে এটাকে মানে স্বরবর্ণের ক্রম পরিবর্তন না করে সাজাইতে হবে তো স্বরবর্ণ কয়টা একটা দুইটা তিনটা তো তিনটাকে যেহেতু ক্রম পরিবর্তন করা যাবে না এক্ষেত্রে এই তিনটাকে এক জাতীয় অক্ষর বিবেচনা করব আমরা তো এক জাতীয় অক্ষর বিবেচনা করলে মোট বর্ণ আছে কয়টি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা তো আটটা বর্ণকে আমরা সাজাতে পারি এই ফ্যাক্টোরিয়াল উপায়ে তো এইখানে যেহেতু এই একই রকম বর্ণ কয়টা একই রকম বর্ণ হচ্ছে এই যে আর দুইটা তো এই জন্য টু ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা ভাগ করতে হবে আর স্বরবর্ণগুলোকে যেহেতু ক্রম পরিবর্তন করা যাবে না বলা হয়েছে এই জন্য স্বরবর্ণগুলোকেও আমাদের কি ধরতে হবে এক জাতীয় অক্ষর বিবেচনা করতে হবে তো স্বরবর্ণ আছে আমাদের কয়টা তিনটা তো তিনটাকে আমরা যদি এক জাতীয় অক্ষর বিবেচনা করি অর্থাৎ অভিন্ন অক্ষর বিবেচনা করতে হবে তো অভিন্ন অক্ষর বিবেচনা করলে এদেরকে দ্বারা এই তিনটা স্বরবর্ণের কারণে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা আমাদের কি করতে হবে ভাগ করতে হবে মানে এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে জাস্ট যাদের ক্রম পরিবর্তন করা যাবে না তাদেরকে সহ আমরা টোটাল কাউন্ট করব তো টাউন টোটাল কাউন্ট করে যতটা বর্ণ থাকবে তত ফ্যাক্টোরিয়াল এরপরে যাদের ক্রম পরিবর্তন করা যাবে না তারা যতটা থাকবে তত ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা ভাগ করতে হবে আর একই রকম এমনি নর্মালি দুইটা আর থাকার কারণে আমাদের টু ফ্যাক্টোরিয়াল দ্বারা ভাগ করতে হয়েছে তো এটা আমরা ক্যালকুলেটর চাপলে পাই হচ্ছে তিন হাজার তিনশো অর্থাৎ ডিরেক্টর শব্দটার স্বরবর্ণের ক্রম পরিবর্তন না করে আমরা এটাকে তিন হাজার তিনশো ষাট রুপিয়ে সাজাতে পারি যেহেতু বলা হয়েছে পুনরায় সাজানো তো পুনরায় সাজানো বললে আমরা জানি যে এই যেই সাজানো ব্যবস্থাটা আমরা পাইছি ওইটা থেকে এক বিয়োগ করা লাগে তো ফাইনালি আমাদের আনসারটা হবে কি তিন হাজার তিনশো ষাট মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ তিন হাজার তিনশো উনষাট মানে ডিরেক্টর শব্দটার স্বরবর্ণের ক্রম পরিবর্তন না করে তিন হাজার তিনশো উনষাট ভাবে আমরা এটাকে পুনরায় সাজাতে পারি আমাদের ভিডিওগুলো কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি ভালো লাগে আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম